Hello dear students, I hope you all are doing fantastic and super duper at home. Let's begin our new lesson today. We have completed the present indefinite tense, we call present simple tense too, present continuous tense. Let's come towards the third lesson of today that is called present perfect tense. Yes, the third tense that is called present perfect tense. Present perfect tense kya hota hai? Present perfect tense hum kyun use karte hain? Let's start it. Aaj ka topic aapko batayega ki present perfect tense kis liye kahan par ho kaise istamal kiya ja sakta hai. So let's come towards its definition. Is ki tarif ki taraf chalte hain. It tells us result of an action or a state. ये हमें एक्शन के बारे में बताता है एक्शन के रिजल्ट के बारे में बताता है स्टेट के रिजल्ट के बारे में बताता है कि वो एक्शन मुकम्मल हुआ जाता है या हो गया है एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट ऐसा जो ऐसा एक्शन जो हमारा पास में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक वो चलता रहा दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें एक्शन के मुकम्मल होने का बताता है जब हमारा कोई भी एक्शन मुकम्मल हो जाएगा यू नो दैट रिजल्ट आ जाएगा उस काम का दैट इज कॉल वो एक्शन हमारा मुकम्मल हो गया है आप घर से निकलते हैं किसी काम के लिए जो ही आप घर से बाहर निकलते हैं आपका एक्शन शुरू हो जाता है और राइट आपका एक्शन चल रहा है और जब वो एक्शन आप मुकम्मल कर लेंगे तो दैट इज कॉल एक्शन मुकम्मल हो जाएगा लेट्स बिगिन वो कैसे करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैंने चाय पीनी है मैंने चाय पीनी है और आप चाय पीते हैं जब आप चाय का कप उठाते हैं यू टेक द कप ऑफ टी एंड स्टार्ट टेकिंग टी और आप चाय पीना शुरू करते हैं इट इज कॉल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यू आर टेकिंग टी क्या आप चाय पी रहे हैं वेन यू फिनिश दिस जब आप इसे मुकम्मल कर लेंगे दैट इज कॉल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आप जुमला बनाते हैं कि चाय पी ली है मैंने हाँ चाय पी ली है मैंने येस दैट इज कॉल यू हैव टेकन टी सो लेट्स बिगिन विद इट्स स्ट्रक्चर्स के स्ट्रक्चर से हम शुरुआत करते हैं कि इस जुमले को किस तरह जो है वो हम बना सकते हैं लेट्स कम ओ ही द फर्स्ट सेंटेंस इज एज यूजल अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा सादा जुमला जो हमें स्टेटमेंट के बारे में बयान करता है स्ट्रक्चर इस सबका सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है इसका सब्जेक्ट सब्जेक्ट यू नो आई वी यू दे ही शी एट वन हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आपको इजिली और जल्दी समझ में वो आ जाए आफ्टर वर्ड्स हैज एंड हैव रिमेंबर ये बात याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ड होते हैं हैज एंड हैव हैज एंड हैव आर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ड ओके सो हैज एंड हैव प्लस वी थर्ड इसको आप एट भी कहते हैं शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बट लेट मी मेक यू क्लियर वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज करनी है जिसे आप पास प्रिंसिपल फॉर्म भी कहते हैं ओके okay? तो ये हमने एक आइडेंटिफिकेशन रखी हुई है ताकि आपको और सबको ये समझ में आ जाए तो वर्ब थर्ड मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म आफ्टर वर्ड इसके बाद ऑब्जेक्ट यू नो एज यूजल ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे एंड द लास्ट इज ई पी एक्सटेंशन ऑफ पेडिकेट एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ सेंटेंस सो द फर्स्ट सेंटेंस इज पहला जुमला हमारे पास है कि ही हैज स्टार्टेड लर्निंग उसने क्या कर दिया उसने पढ़ना ठीक है सीखना शुरू कर दिया है ही हैज स्टार्टेड लर्निंग लेट मी टेल यू वन मोर थिंग द वर्ड स्टार्ट एस टी ए आर टी स्टार्ट एंड बी ई जी आई एन बिगिन देर आर टू वर्ड्स वर्ड्स डिफरेंस स्टार्ट एंड बिगिन और डिफरेंस द डिफरेंस इज दिस लिटिल डिफरेंस इज अबाउट द language yes that is uh, the start is american word and the begin is british word they both are synonym dono same hain dono ke maane hain shuru karna okay and there's another word you can use that is called commence aap commence bhi use kar sakte let's come towards so he has started learning usne padhna shuru kar diya hai ab usne padhna shuru jo kara hai uska wo action mukammal all right ho chuka hai for example usne kaha tha ki main padhna chahta hu all right जब पढ़ना चाहता हूँ पढ़ने के लिए उसने आगे किसी चीज़ को किसी किताब को उठाया या किसी काम को करना शुरू किया और वो काम उसने मुकम्मल कर दिया है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे परफेक्टनेस अगर बात नहीं समझ में आई तो लेट्स कम टू वर्ड्स इस सेकेंड एग्जाम्पल द सेकेंड एग्जाम्पल इज आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क आई हैव अच्छा ये आई के बाद ये जो कॉमा है This is not comma. ये comma नहीं. This is called apostrophe. इसे हम apostrophe कहते हैं. It has contracted I have. इसने I have को contract करके लिख दिया. यानी कि आप 
प्लस कर दिया है ऐड कर दिया है ठीक है आई हैव को जब हम प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा आईव ओके आईव कंप्लीटेड माई वर्क दैट मीन्स उसके मायने हैं कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है इन अनदर साइंस दूसरे अल्फाज के अंदर आप इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक छोटी सी आइडेंटिफिकेशन उर्दू में रखते हैं दैट इज कॉल लिया लीजिए लीजिए या चुका चुके चुके यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ मैं ने खाना खा लिया है मैं पढ़ चुका हूँ जिस इस कॉल की ये एक आइडेंटिफिकेशन है ताकि आप आसान अल्फाज में से इजीली पे जान सकें आइडेंटिफाई कर सकें और आप उस सेंटेंस को कम्युनिकेट कर सकें सो द सेकंड सेंटेंस आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया जो काम आपको स्कूल्स की तरफ से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मिले हैं वो आपको काम मिले हैं और वो आपने मुकम्मल कर लिया तो आप जुमला मोस्ट कॉमन सेंटेंस वट वी हैव बिन यूजिंग सेंस आर चाइल्ड हुड डेट इज कॉल मेस आई हैव डन माई वर्क मैंने अपना काम कर लिया ओके फॉर एग्जाम्पल जब आप बोर्ड में क्लास uh, के अंदर अपना कोई काम बोर्ड पे से कॉपी कर लेते थे उसके बाद में उसके बाद मेस मैम सर आई हैव कम्प्लीट माई वर्क आई डन आई डन ये क्या है दिस सेंटेंस इज कॉल्ड ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओके कि मैंने काम मुकम्मल कर लिया है सो कम टू वर्ड्स द थर्ड सेंटेंस दैट इज कॉल They have applied for jobs. They have applied for jobs. के उन्होंने jobs के लिए apply कर दिया है या वो jobs के लिए apply कर चुके हैं पहले उन्होंने सोचा फिर वो काम करने के लिए start किया और जो ही वो मुकम्मल हुआ तो जुमला बना कि उन्होंने apply कर दिया है Okay? So के वो jobs के लिए apply कर चुके हैं उनका action मुकम्मल हो चुका है अब उन्हें ज़रूरत नहीं है जो आपको दोबारा अप्लाई करने की दे हैव अप्लाइड फॉर दैट ओके उनका एक्शन मुकम्मल हो गया है सो दैट इज ऑल अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस सादा जुमले जो स्टेटमेंट को बयान कर रहे हैं एंड लेट्स गो टूवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंस इनकार ये जुमले जो हमें मना करते हैं बताते हैं कि ये काम मैंने नहीं किया है ये काम मैं नहीं कर चुका हूँ और राइट सो लेट्स कम टूवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई पी ओके सब्जेक्ट यू नो ऑलरेडी ओके लेट्स कम टू वर्ड्स के हम यहाँ पर आते हैं सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट वन ओके ऑन एनी सिंगुलर नेम और एनी प्लर नेम अब मैं हैज किस के साथ यूज करूँ और हैव किस के साथ यूज करते हैं तो ये बात आप यहाँ पे क्लियर कर लें कि आई वी यू दे और एनी प्लर नेम आई वी यू दे प्रोनाउंस हमारे पास और किसी भी एक से ज्यादा नाम के साथ आप हैव यूज करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई हैव वी हैव यू हैव दे हैव और दो नाम हमारे पास आ जाते हैं दो से ज्यादा नाम आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि साद एंड अली और शहरोज एंड साद ओके अहमद एंड एहसन ओके अब दो नाम हमारे पास आ गए सो हैव अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे हैव क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लरल हो गया है ओके तो हम यूज करेंगे हैव हैव कंप्लीटेड दियर वर्क हैव टेकन फूड हैव प्लेड क्रिकेट हैव वॉच द वीडियो हैव रिटन अ लेटर लाइक दिस एंड आफ्टर वर्ड्स ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम आप उसके साथ हैज यूज करेंगे ही हैज शी हैज इट हैज और साथ हैज और एनी वन एल्स ओके सो लेट्स कम टू वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंस दैट इज कॉल Subject plus has a plus not plus third form of verb plus object and plus ep. Okay, the sentence is he has read books. He has read books. Is this a negative sentence? No. Why? Because the not is not added. जब भी आप किसी जुमले को negative बनाते हैं तो आपने not का addition करना होता है not add करना होता है not लगाना होता है helping verb के साथ तो इस जुमले की helping verb हमारे पास क्या है has and have और उसके साथ हम not लगा देंगे तो वो बन जाएगा हमारा sentence negative. That is called he has not read books. Read or read? हम इसे क्या पढ़ेंगे Read पढ़ेंगे Read पढ़ेंगे Remember the verb Read, read has similar its all form. इसकी जो first, second and third form, present form, base form, past form and past participle form है ये तीनों by face same रहती हैं But we pronounce second and third form read. हम इसको read pronounce करते हैं okay? 
पहली फॉर्म रीड ही रहेगी आई रीड मैं पढ़ता हूँ आई रेड मैंने पढ़ा था आई हैव रेड मैं पढ़ चुका हूँ या मैंने पढ़ लिया है ठीक है सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इसकी स्पेल विल रिमेन सेम एक और बात कि स्पेलिंग तीनों की सेम रहेगी लेकिन सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म को हम रेड रेड पढ़ेंगे ओके सो ही हैज नॉट रेड बुक्स उसने किताबें नहीं पढ़ी हैं ओके द सेकेंड सेंटेंस इज सना हैज लेफ्ट सना ने छोड़ दिया है छोड़ दिया है किसको छोड़ दिया है क्या छोड़ दिया है ओके लेट्स कम सना हैज लेफ्ट कुकिंग सना ने कुकिंग छोड़ दी है ओके दैट इज कॉल्ड कि उसने वो काम करना छोड़ दिया रिजल्ट आ गया है क्या रिजल्ट आया कि उसने काम ही करना छोड़ दिया खाना बनाना ही छोड़ दिया बहुत काम छोड़ है सना ओके दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस इज सेंटेंस क्या है शी हैज लेफ्ट कुकिंग उसने कुकिंग करना छोड़ दी है ओके द थर्ड सेंटेंस इज दे हैव रिजोल्व द प्रॉब्लम उन्होंने प्रॉब्लम हल कर दी है मसले का हल निकाल लिया है जो कि बहुत मुश्किल होता है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मसले बहुत सारे क्रिएट करते हैं लेकिन हल बहुत कम लोग निकालते हैं ठीक है तनकीद सब करते हैं लेकिन इसलाह बहुत कम लोग करते हैं सो लेट्स कम टू वर्ड्स द थर्ड सेंटेंस दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेटिव सेंटेंस तीसरा हमारा सेंटेंस है वो है कन्फर्मेटिव तस्दीक या जुमला जिसमें हम कन्फर्म कर दें इसका आंसर यस और नो में आता है ओके फॉर एग्जाम्पल क्या आप मेरी बात समझ चुके हैं ओके क्या आपने खाना खा लिया है जो खाया है वो बताएंगे आप मुझे ओके okay, कमेंट के अंदर सो दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेटिव सेंटेंस कन्फर्मेटिव बनाने का तरीका बहुत ही आसान जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ले जाते हैं तो वो कन्फर्मेटिव सेंटेंस आपका बन जाता है लेकिन उसके साथ साथ लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगाते हैं जब तक क्वेश्चन मार्क आपके जुमले में नहीं होगा तो वो सवाल नहीं बन सकता है ठीक है सो हैव हेल्पिंग वर्ब है ठीक है प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस ई पी द सेंटेंस इज सेंटेंस हमारे पास है आपने किताबें पढ़ ली हैं क्या आप किताबें पढ़ चुके हैं कौन कौन सी पढ़ी हैं आपने दो आप मशहूर किताबों के नाम हमें बताएंगे ओके सो द सेकेंड सेंटेंस इज हैज ही रिटर्न अ लेटर क्या उसने खत लिख लिया है क्या उसने लेटर लिख लिया है अब इसमें आप स्ट्रक्चर को इजीली तरीके से देख सकते हैं कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं देन सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं द रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड ईपी यूज कर रहे हैं ओके दैट इज वेरी इजी आप इसको प्रैक्टिस घर पर भी कर सकते हैं और जो चीज़ नहीं समझ में आए आप उससे दोबारा हमसे यू कैन आस्क अस आप हमसे पूछ सकते हैं ठीक है थ्रू कमेंट्स और थ्रू एस और थ्रू मैसेजेस ओके सो द थर्ड सेंटेंस इज तीसरा हमारा जो जुमला है दैट इज कॉल वो कहलाता है क्या है कन्फर्मेटिव uh, सेंटेंस है और सेंटेंस हमारा है हैव यू कम्प्लीटेड योर असाइनमेंट्स क्या आपने अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ली हैं जो असाइनमेंट्स आपको मिले हैं स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ऑफिस कंपनीज वर एवर हम जहाँ भी पढ़ते हैं जॉब करते हैं हमें कोई ना कोई टास्क असाइन होता है कोई काम असाइन किया जाता है वो हमने मुकम्मल करना होता है तो क्या आपने अपने असाइनमेंट्स मुकम्मल कर लिए हैं कर लिए हैं वेरी गड नहीं करें वेरी बैड तो वीडियो के बाद जरूर मुकम्मल कीजिएगा ओके सो हैव यू कम्प्लीटेड योर असाइनमेंट्स क्या आपने अपने असाइनमेंट्स मुकम्मल कर लिए हैं दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसमें डब्ल्यू एच फैमिली यूज करते हैं हु वॉट वेच वाई वेन वेयर हुज होम हैव ओके दैट इज कॉल सो हु हैज इनफॉर्म यू Who has informed you means आपको किसने इन्फॉर्म किया है कौन आपको इन्फॉर्म कर चुका है यहाँ एक्शन मुकम्मल हो गया इन्फॉर्मेशन करने का मेरे बॉस ने मुझे कहा कि इन्फॉर्म करो मेरे बॉस ने मुझे कहा मैं इन्फॉर्म करने के लिए जाता हूँ मैंने मोबाइल उठाया कॉल किया इन्फॉर्म किया इन्फॉर्म हो गया सो so, सवाल हुआ आपसे कि आपको किसने इन्फॉर्म किया हु हैज इन्फॉर्म यू ओके एक्शन यहाँ मुकम्मल हो चुका है द सेकेंड क्वेश्चन इज वट हैव यू लर्न टे आज आपने क्या पढ़ा है क्या सीखा है आपने इस वीडियो से इस लेक्चर से क्या सीखा है आपने ओके वट हैव यू लर्न टे ओके द नेक्स्ट इज वाई हैज साद कॉल द पुलिस साद ने पुलिस को क्यों बुलाया राइट 
साद ने इन्फॉर्म किया पुलिस को पुलिस वहाँ से निकली और पुलिस यहाँ पर आ गई एक्शन मुकम्मल हुआ जुमला बना और ओके okay, हमने सवाल में उसको तब्दील किया दर्ड कॉल के वाई है साद कॉल द पुलिस के साथ ने पुलिस को क्यों बुलाया आप स्ट्रक्चर्स को देख के अपना सेंटेंस और क्वेश्चन मुकम्मल कर सकते हैं देखें डब्ल्यू एच वर्ड्स ऑन हेल्पिंग वर्ब दैन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ओके और अगर सब्जेक्ट है हमारा तो आप सब्जेक्ट यूज करेंगे और सब्जेक्ट का ही सवाल डायरेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ यूज करेंगे ठीक है दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हमारे एक्शन और स्टेटमेंट के रिजल्ट के बारे में बताया जाता है फॉर एग्जाम्पल आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो यू हैव बिन माई स्टूडेंट आप मेरे स्टूडेंट बन चुके हैं ओके दैट इज कॉल ये कौन सा जुमला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बट इट्स इट इज टेलिंग और इट इज डिस्क्राइबिंग द स्टेटमेंट ओके सो स्टेटमेंट बयान करने के लिए एंड फॉर एक्शन कंप्लीशन के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल टॉपिक कंप्लीटली इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट अस थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर बींग